Hello friends, this is me, Anil Polsani. Uh, this video is regarding the preparation for the mainframe in true guys. But uh, this particular videos will be in Telugu language and uh, the similar kind of training will be given in English uh, in another video guys. So please check that one. If you have no idea on uh, the language, you can check that uh, English video and the one who knows Telugu guys, you can still uh, continue with this particular video only okay right so manam em cheddam ante ee roju nunchi koncham intro prepare avdam andi general ga nenu interview questions answers anedi em prepare cheyana training class lo complete ga project la ela work cheyali project lo coding ela cheyali appearance osthe ela result cheyali sql queries ela run cheyali css process ela run cheyalo baaga detail ga project based ga training chestanu బట్ ఈ మధ్య చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే ఎవరో ఒకరు పింగ్ చేసి అన్నా కొంచెం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి యూజ్ అవుతుంది మాకు నాలెడ్జ్ వచ్చినా కానీ ఇంటర్వ్యూలు ఎలా చెప్పాలి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఐడియా రావట్లేదు అని చెప్పేసి దాదాపు రోజు ఎవ్రీ డే కానీ ఆల్టర్నేట్ డే కానీ ఎవరో ఒకరు ఫోన్ చేయడం కానీ మెసేజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందే నా స్టూడెంట్స్ దగ్గర అడిగి కలెక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి నా దగ్గర కొన్ని ఐవీఎల్ అడిగినాయి కొన్ని టీసీఎస్లు అడిగినాయి ప్లస్ మిగతా కంపెనీస్ని అడిగినవి కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ మనం ప్రిపేర్ అవుదాం షార్ట్ షార్ట్ వీడియోస్లో ప్రిపేర్ అవుదాం సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ మనము మెయిన్గా డిబి టూ మాడ్యూల్ ప్రిపేర్ అవ్వాలండి మీకు కోపాలు వచ్చిన జేసెలు వచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ముఖ్యంగా డిబి టూ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో నేను ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్లో కూడా చేశాను కోపాలు అయితే దాదాపు పది మంది ఇంటర్వ్యూ కలిసి పది మంది ఆన్సర్ చేస్తారండి సో వాళ్ళ నుంచి అక్కడ ఫిల్టర్ చేయడం కుదరదు అలాగే జేసీలో కూడా చాలా మంది ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేస్తారు డిబిటీకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే పదిలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఆన్సర్ చేస్తారు మిగతా ఏడు మంది ఆన్సరే చేయరు అసలు కొంచెం బేసిక్ కూడా నాలెడ్జ్ ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకున్న ఇన్స్టిట్యూట్లో వాళ్ళు కూడా కోపాలు చేసేలే ముందు చెప్తారు కాబట్టి అక్కడ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వింటారు డిబిటీకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే చాలా మంది డ్రాప్ అవుట్ అవడం కానీ లేట్ అవుతుందని చెప్పడం కానీ లేదా ఇంట్రెస్ట్ పోవడం కానీ జరగడం వల్ల ఏంటంటే కోపాలు చేసేసి బాగా చెప్తారు డిబిటీకి వచ్చేసరికి అసలు ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నామో సంబంధం లేని ఆన్సర్లు అన్నీ వచ్చేస్తాయి మాకు సో మీరు జాబ్ కొట్టాలి అనుకుంటే డిబి టూ మాడ్యూల్ మీద కొంచెం గ్రిప్ ఉంటే పర్ఫెక్ట్ సో ఫస్ట్ ఆ డిబి టూ మాడ్యూల్ నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం అతను మీకు ఏది రాదో మెయిన్ ఫ్రేమ్ రాదో డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చూస్తే మాత్రం దాదాపు మీకు అర్థం కాదండి మీరు ముందు కొంచెం కోపాలు జేసెల్ డిబి టూ నేర్చుకున్న తర్వాతనే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ అయితే బెటర్ మీరు ప్రాక్సీ ఇంటర్వ్యూలు అన్నీ చేసుకొని జాబ్కి వెళ్ళినా కానీ మీరు ఊరికే డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారండి ప్రాక్సీ అనేది మీకు ఓన్లీ వన్ లెవెల్ వరకే యూజ్ అవుతుంది కొన్ని కంపెనీకే యూజ్ అవుతుంది మళ్ళీ క్లయింట్ రౌండ్స్ ఉంటాయండి క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ ఉంటాయి అవి డైరెక్ట్ ఆఫీస్లో జరుగుతాయి ఇప్పుడు సో అక్కడ మీకైనా ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కానీ లేదా మీరు జాబ్ కొట్టి ప్రాక్సీలో జాబ్ క్లియర్ చేసుకుని ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేసుకుని జాబ్ చేస్తూ మీ స్కిల్కి మీ ఎక్స్పీరియన్స్కి సంబంధం లేని వర్క్ చేస్తారు అనుకోండి ఇంటర్నల్గా ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటారు ఫేస్ టు ఫేస్ జరుగుతాయి అవి అయితే ఇంకా సో వాటికైనా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ఊరికే బేసిక్గా వాడు కూడా ప్రాక్టీస్ చేశాడు మన జాబ్ వచ్చేసింది అని చెప్పేసి వాడికి ఇరవై ముప్పై వేలు ఇచ్చేసారు అనుకోండి అది అయిపోతుంది స్టోరీ అంతవరకు అతను హెల్ప్ చేశాడు ఓకే కంపెనీకి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం నీ వరకే ఉంటుందండి సో ప్రిపేర్ అవ్వడం బెటరు ఓకేనా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం బెటరు వర్క్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద స్టోరీ మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం ఏది ఏ పాయింట్ ఏంటో చెప్తాను నేను కానీ ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్ చేయాలండి తెలుగులో నేను చెప్పిన మీరు వెళ్ళి ఇంగ్లీష్లోనే ఆన్సర్ చేయాలి కాబట్టి ఈ వీడియో చూసిన మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ అర్థం చేసుకొని ఇంటర్వ్యూలు ఎలా చెప్పాలనేది మాత్రం ఇంగ్లీష్ పదాల కోసం ఇంకో వీడియో ఉంటుంది దాంట్లో చూసి చెప్పండి ఇంకా ఓకేనా ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి ఆ తర్వాత ప్రిపరేషన్ అని చెప్పచ్చు మనం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈజ్ దర్ ఎనీ లిమిటేషన్ ఆన్ హౌ మెనీ ఇండెక్స్ హౌ మెనీ ఇండెక్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఏ టేబుల్ సో ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో ఎన్ని ఇండెక్స్లు క్రియేట్ చేయొచ్చు అని అడుగుతుంది అనమాట సో బేసిక్ ఏంటంటే మీకు లిమిటేషన్ ఏమి ఉండదు ఓకే టైప్స్ ఉంటాయి ఇండెక్స్లో టైప్స్ ఉంటాయి యూనిక్ ఇండెక్స్ నాన్ యూనిక్ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి టైప్లు ఉంటాయి ఏదైతే మీరు ప్రైమరీకి కాలమ్ యూనిక్ కన్స్టెంట్ కాలంతో ఉంటాయో వాటికి యూనిక్ ఇండెక్స్లు క్రియేట్ చేస్తాం మిగత
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో మీకు టేబుల్లో పది కాలంలు ఉన్నాయి నేను పది ఇండెక్స్లు క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు ఏం కాదు ఒక్కొక్క ఇండెక్స్కి ఒక్కొక్క కాలంకి ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అలాగే మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఏమని సరే ఇప్పుడు నేను పదకొండవ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయను అని అడుగుతాడు మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం వస్తుంది అర్థమైందంటే పదే కాలమ్స్ ఉన్నాయి పదకొండు ఎందుకని అవసరం వస్తాయి కదా కాంబినేషన్స్ ఓకే కాలం వన్ కాలం టూ కలిపి ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కాలం వన్ కాలం టూ కాలం త్రీ కూడా కలిపేసి ఒక ఇండెక్స్ చేసుకోవచ్చు అట్లా కాంబినేషన్స్ అన్ని కలుపుకొని టెన్ పైన ఓకే పది పైన ఎన్ని అయితే కాంబినేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోమంటావో అన్ని ఇండెక్స్లు క్రియేట్ చేసుకుంటే చేయొచ్చు మనం సో క్వశ్చన్ ప్రకారం ఏదైనా లిమిట్ ఉందా అంటే లిమిట్ ఏం లేదు ఎన్నైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే యూనిక్ ఇండెక్స్ నాన్ యూనిక్ ఇండెక్స్ అనే టైప్ ఉంటుంది దాని గురించి తెలుసుకోండి అది నా ఛానల్ వీడియోలో ఒకటి ఉంది మీరు ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళే ముందు రోజు ఎప్పుడన్నా ఈ ఇండెక్స్ అయిన డౌట్ వచ్చి ఇండెక్స్ మీద నాకు కొంచెం గ్రిప్ లేదు అనుకుంటే ఆ వీడియో చెక్ చేయండి మీకు ఆల్మోస్ట్ అర్థమైపోతుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంక్లూడ్ అండ్ కాపీ నా ఇది వెరీ కా చాలా కామన్ క్వశ్చన్ అండి ఓకే ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ కాపీ స్టేట్మెంట్ అనేది చాలా కామన్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో సో బేసిక్ ఏంటంటే మీరు కోబాల్లో కాపీ బుక్స్ యూజ్ చేస్తారు ఫైల్ కాపీ బుక్స్ కానీ టేబుల్ కాపీ బుక్స్ కానీ యూజ్ చేస్తారు జనరల్గా మీకు ఏంటంటే ఫైల్ కాపీ బుక్ అంటే కాపీ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తారు టేబుల్ కాపీ బుక్ వచ్చేసరికి ఇంక్లూడ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు నా అందులో ఎలా ఎందుకు ఓకే సరే అనిల్ టేబుల్ కాపీ బుకే కదా డిక్కల్జన్ అనేది కాపీ బుకే కదా ఫైల్ అనేది కాపీ బుకే కదా మరి కాపీ యూజ్ చేయకుండా ఇంక్లూడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామని అడుగుతారు యాక్చువల్గా లేదా ఈ డిఫరెన్స్ అనే క్వశ్చన్ అడగచ్చు ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మీకు ప్రీ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ ఐడియా ఉండాలండి ఓకే ఒకటే ఒక డిఫరెన్స్ చెప్పండి ఆ యాక్చువల్ మీకు ఐడియా ఉంటే ఒక డిఫరెన్స్లో చెప్తే అయిపోతుంది మీకు ఐడియా లేకపోతే మీరు ఎన్ని డిఫరెన్స్ చెప్పినా మీరు అసలు మీరు మీకు మీరే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్కి సంబంధం లేకుండా సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంక్లూడ్ అనేది ప్రీ కంపైలేషన్ టైంలో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కాపీ అనేది కంపైలేషన్ టైంలో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది డిబిటుకు సంబంధించిన ఏ కోడ్ అయినా సరే ప్రీ కంపైలేషన్లో ఉండాలి గోబాల్ సంబంధించింది ఏ కోడ్ అయినా కంపైలేషన్లో ఉండాలి సింపుల్గా చెప్పానండి చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నాను ప్రీ కంపైలేషన్ సంబంధించిన అంతా డిబిటుకు సంబంధించింది సో డిబిటుకు సంబంధించిన ఏ కోడ్ అయినా సరే మనం ఇంక్లూడ్ దాంతో యాడ్ చేసుకోవాలి లేదు కోబాల్ సంబంధించిన అంటే ఫైల్ అనేది కోబాల్ కిందకి వస్తుంది ఓకే టేబుల్ అనేది డిబిటు ఫైల్ అనేది మనకు కోబాల్ కిందకి వస్తుంది సో కోబాల్ సంబంధించింది అయితే కాపీ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది డిబిట్కి సంబంధించింది అయితే ఇంక్లూడ్ ఉంటుంది రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఇంక్లూడ్ అనే కాపీ బుక్ ప్రీ కంపైలేషన్ టైంలో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కాపీ అనే స్టేట్మెంట్ మనకు కంపైలేషన్ టైంలో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో అన్న ప్రీ కంపైలేషన్ కంపైలేషన్ అంటే ఏంటిది మీకు ఆ క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి అదే అంటున్నాను ముందు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థమవుతుంది అక్కడ నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి ఇక్కడ నేను చెప్పేది కూడా మీకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ప్లస్ నాకు నేనేం చెప్పేది కూడా మీకు అర్థం కాదు మీరు ఓకే నన్ను తిట్టడం తప్ప ఏం జరగదు సో మీరేం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీకు ఈ టాపిక్ అర్థమైంది ఓకే ఇండెక్స్ అని అర్థమైంది అన్న బట్ ప్రీ కంపైలేషన్ కొంచెం అర్థం కాలేదు అంటే ఆ టాపిక్ కూడా నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఆ టాపిక్ నేర్చుకొని మళ్ళీ నోట్లు రాసుకోండి ఒక నోట్ ఫైల్లో తీసుకుని ఒక నోట్బుక్ రాసుకోండి ఈ టాపిక్ ప్రీ కంపైలేషన్ టాపిక్ మీద కొంచెం గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇన్డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది ఇన్డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ప్రీ కంపైలేషన్ అంటే ఏంది కంపైలేషన్ అంటే అనేది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఇంక్లూడ్కి కాపీకి డిఫరెన్స్ అనేది ఇన్డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సో కొన్ని టాపిక్స్ మీకు తెలుస్తేనే ఇలాంటి ఈజీ ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకే నా థర్డ్ క్వశ్చన్ హౌ డు వీ పాస్ డాటా ఫ్రమ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ టు అనదర్ ఇది డిబి టూ క్వశ్చన్ కాదు ఇది కోబాల్ క్వశ్చన్ సో డాటా పాస్ చేయడానికి మీకు కాల్ స్టేట్మెంట్లో కాల్ బై రిఫరెన్స్ కాల్ బై కంటెంట్ ఓకే కాల్ బై రిఫరెన్స్ ఏంటి ఏంటి కాల్ బై కంటెంట్ ఏంటనేది డిఫరెన్స్ మీకు ఐడియా ఉండాలి సో రెండు రకాలుగా పంపచ్చు కాల్ బై రిఫరెన్స్ ఒకటి కాల్ బై కంటెంట్ అని చెప్పి పంపించచ్చు దట్ ఈస్ పాయింట్ వన్ ఇందులో ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటంటే డాటా టైప్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పాసింగ్ కాల్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి డిఫరెంట్ ఆన్ నాట్ ఓకే సో ఒక ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకో ప్రోగ్రామ్ మీరు డాటా పంపించేటప్పుడు ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్ల మధ్యలో డాటా టైప్
సో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లో ఆల్ఫా న్యూమెరిక్ ఉంటే సబ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆల్ఫా న్యూమెరిక్ వేరే డిఫైన్ చేసుకుంటాం లేదు ఇంటర్వ్యూలో నాకు ఇక్కడ ఆల్ఫా న్యూమెరిక్ ఉంది అక్కడ న్యూమెరిక్ ఉంది అక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చా అని అడిగితే ఎస్ చేసుకోవచ్చు కానీ డాటా అనేది మనం కరెక్ట్ పంపించాలి డాటా రాంగ్ పంపిస్తే మీకు ఇష్యూస్ వస్తాయి సో డాటా టైప్ అనేది డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు అది పాయింట్ వన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పాసింగ్ అంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లో మీరు వేరేబుల్ ఏబిసి పంపిస్తే సబ్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా మీరు వేరేబుల్స్ ఏబిసిగా రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా లేదా డిఫరెంట్గా బీసీఏ అలా కూడా చేయొచ్చు అని అడుగుతారు అలా ఉండదు ఆర్డర్ ఆఫ్ పాసింగ్ అంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లో ఏబిసి ఏదైతే ఉందో సబ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అదే ఉండాలి సో డాటా టైప్ అనేది డిఫరెంట్ ఉన్నా పర్లేదు కానీ ఏదైతే డాటా పాసింగ్ సీక్వెన్స్ ఉందో వేరేబుల్ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పేసి మీరు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి పంపిస్తే సబ్ ప్రోగ్రామ్లో అలాగే వేరేబుల్ వన్ టూ త్రీ అనేది క్యాచ్ చేయాలి ఒకవేళ అడగచ్చు అనిల్ని అట్లా క్యాచ్ చేయకపోతే ఏమైందంటే డాటా మిస్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది వేరేబుల్స్లో సో మీకు సాక్స్ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సాక్స్ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ డాటా బ్యాక్ డాటా అయిపోతాయి కాబట్టి సాక్స్ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ నా ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వై వీ యూస్ కస్సర్ ఓకే వాట్ ఎరల్ విల్ కమ్ ఫర్ మల్టిపుల్ రోఫెజ్ వై వీ యూస్ కస్సర్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండాలండి ఏదైనా కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో మీరు టేబుల్ నుంచి డాటా తెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మల్టిపుల్ రోస్ వస్తున్నాయి అయితే ఓకే మీ రిక్వైర్మెంట్లో ఒక టేబుల్ నుంచి మల్టిపుల్ రోస్ తెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏమైతే అంటే కోబాల్లో ఒకటేసారి పది రికార్డు తెచ్చే స్కోప్ లేదండి ఓకేనా మనకు కోబాల్ ఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే రికార్డ్ బై రికార్డే తెచ్చుకుంటాం అలాగే టేబుల్లో కూడా ఏంటంటే మనం రికార్డ్ బై రికార్డ్ తెచ్చుకోవాల్సిన పాయింట్ కానీ డిబి టూకి వచ్చేసరికి సెలెక్ట్ క్వరీ రాశారు అనుకోండి సెలెక్ట్ క్వరీ వన్ రో కాదు మల్టిపుల్ రోస్ కూడా ఫెచ్ చేస్తుంది కోబాల్ ఏమో ఒక రో కావాలి ఓకే కోబాల్కి ఏమో ఒక రో కావాలి డిబి టూ సెలెక్ట్ ఏమో నేను మల్టిపుల్ రోస్ ఇస్తా అంటుంది సో అక్కడ మిస్ మ్యాచ్ అవడం వల్ల ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే మీరు మల్టిపుల్ రోస్ కోబాలకు ఒకసారి తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తారో సిస్టమ్ ఎస్కేఎల్ కోడ్ మైనస్ ఎయిట్ లెవెన్ ఇంటర్లో అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా మైనస్ ఎయిట్ లెవెన్ అంటే ఏందని అడుగుతారు సో ఎప్పుడైతే సింగిల్ సెలెక్ట్ క్వరీ మల్టిపుల్ రోస్ ఫెచ్ అవుతున్నాయో అప్పుడు మైనస్ ఎయిట్ లెవెన్ అనేది రేజ్ అవుతుంది సో మీరు ముందుగానే ఓకే ప్రోగ్రామ్ రాసే ముందే ఒకవేళ మీకు ఒక టేబుల్ నుంచి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ కావాలి అని చెప్పేసి ఉంటే మీరు కస్సర్ యూజ్ చేస్తా అని చెప్పాలి ముందే సో కస్సర్ యూజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే నాకు ఆ టేబుల్ నుంచి మల్టిపుల్ రోస్ ప్రోగ్రామ్లకు రావాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ పాయింట్ వన్ ఓకేనా నేను వాట్ థింగ్స్ నీడ్ టు బీ కన్సిడర్ వైల్ యాడింగ్ ఎ న్యూ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ కాదు కాలం ఓకే కాలం ఇది యాక్చువల్గా నా స్టూడెంట్స్ టైప్ చేసి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అండి యాజ్ టీజ్గా పేస్ చేశాను సో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటే మనము క్లాస్లోనే కరెక్ట్ చేసుకున్నాం ఈ వీడియోలో కరెక్ట్ చేస్తాం సో వైల్ యాడింగ్ ఎ న్యూ కాలం టు డిబి టు టేబుల్ సో ఒక కాలం న్యూ కాలం ఆల్రెడీ టేబుల్ ఉంది టేబుల్ డాటా ఉంది ఇంకో కొత్త కాలం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు సో డూ వీ నీడ్ టు ఇన్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ టు ద ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రోగ్రామ్లో ఏమైనా చేంజ్ చేయన్నా సెలెక్ట్ క్వరీ ఇన్సెట్ క్వరీలు ఏమైనా చేంజ్ చేయన్నా ఒకవేళ కాలం ఆ పర్టికులర్ కాలం అనేది యాడ్ చేసిన తర్వాత అది యూజ్ కావట్లేదు ఓకే ఇది పర్టికులర్ కాలం నాట్ యూజ్డ్ అయితే డిక్కల్జన్ చేంజ్ చేయన్నా ప్రోగ్రామ్స్ కంపైల్ చేయన్నా ఓకే ఇవన్నీ ఒక లైన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి ఓకే ఈ లైన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుంటాడు స్టూడెంట్ మన స్టూడెంట్ ఏదైనా ఆన్సర్ చేసి ఉంటే దానిపైన ఇంకో క్వశ్చన్ ఆ దానికి ఆన్సర్ చేస్తే దాని మీద ఇంకో క్వశ్చన్ చైన్ బేస్డ్ అనమాట సో ఆ టాపిక్ మీద మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ పడినాయి ఇక్కడ సో బేసిక్ ఏంటంటే కొత్త కాలం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మీకు ఆ కాలము ఒక పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఓకే కొత్త కాలం అనేది క్రియేట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ కాలంతో నాకు ఏదైనా లాజిక్ డెవలప్ చేయడానికి కానీ లేదా ఆ కాలంలో వచ్చే కొత్త డాటా నా రిపోర్ట్లో కానీ నా ప్రాసెస్లో కావాలన్నమాట సో ఈ కొత్త కాలం అనేది అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో యూజ్ అవ్వచ్చు యూజ్ కావచ్చు కోవచ్చు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ కాలం అనేది అన్ని ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ క్వెరీ రాసాను అనుకోండి సెలెక్ట్ వాడు కాలం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కాలం వన్ కాలం టూ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్లో రాసుకుని ఉంటాడు ఈ న్యూ కాలం ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధం లేదు ఓకే ఈ పర్టికులర్ న్యూ
జనరల్ గా అయితే వర్క్ అవర్స్ ఎక్కువ ఉండాలండి వర్క్ అవర్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు డబ్బులు ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాం ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి అక్కడ చేంజ్ చేయాలని చెప్పేసి మనం కావాలని మన దగ్గర డబ్బులు లావుతాం ఇంత అవర్స్ అవుతుందని కానీ కొన్ని క్లయింట్స్ ఏంటంటే ఒప్పుకోరు నాకు ఇంత అవర్స్కి నేను డబ్బులు ఇవ్వలేను వేరే ఆప్షన్ చెప్పమంటాడు సో అప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం సరే ఈ కాలం ఏదైతే ఏదైతే టేబుల్కి ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే మేము చేంజ్ చేస్తాము అంతవరకే ఇంపాక్ట్ అవుతుంది సో ఒకవేళ డిక్కల్ జన్ చేంజ్ అయినా ప్రస్తుతానికి ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ని చేంజ్ చేస్తున్నో దాన్ని మాత్రమే కంపైల్ చేస్తాం మిగతా ఈ కంపైల్ చేయక్కర్లేదు అని చెప్తాం జనరల్గా చేయాల్సింది ఏంది నువ్వు ట్రూత్ఫుల్గా చేయాలంటే సిస్టమ్ సింక్ అయి ఉండాలి ఓకే నువ్వు ట్రూత్ఫుల్గా వర్క్ చేయాలంటే అన్ని సిస్టమ్ అన్ని ప్రోగ్రామ్ సింక్ అయి ఉండాలి బట్ మనకేందంటే ప్రాజెక్ట్ ఉండాలి ఆ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ కూడా ఉండాలి మనీ కూడా రావాలి సో కొన్ని సిచ్యువేషన్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో ఏంటంటే మనం చెప్పాల్సింది ఏంది మనం యాక్చువల్ ప్రాసెస్ చెప్తాం వాటికి కావాల్సిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా చెప్తాం యాక్చువల్ ప్రాసెస్ల ప్రకారం మేము డిక్కల్ జన్ చేంజ్ చేస్తాం డిక్కల్ జన్ ఎక్కడైతే ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ అవుతుందో వాటి అన్ని కంపైల్ చేసి సింక్లో పెట్టుకుంటాం అని చెప్పాలి లేదు నాకు అలా లేదు ఒకటే ప్రోగ్రామ్లో చేంజ్ ఉంది దాంట్లో మాత్రమే మేము చేంజ్ చేసుకో అనుకుంటున్నాను మిగతా ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నాను అలా పాజిబుల్లా అంటే ఎస్ అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఫ్యూచర్లో వేరే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ అయినప్పుడు అది కంపైల్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా డిక్కల్ జన్ అప్డేట్ అయిపోతుంది ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఇన్సర్ట్ క్వరీ ఈ కొత్త కాలం అనేది ఒక ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అన్ని కాలమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలండి సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అన్ని చేయక్కర్లేదు కానీ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు అన్ని కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకో ఇన్సర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ కొత్త కాలం అనేది డాటా టైప్ ఏంటి దాన్ని కన్స్ట్రెయిన్ ఏంటో చెక్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ నాట్ నల్ కాలం అనుకోండి కొత్తది నాట్ నల్ కాలం అంటే ఖచ్చితంగా ఇన్సర్ట్ క్వెరీలో పడి ఉండాలి అది సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ అవుతుంది మీకు అవసరం లేకపోయినా ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ కాలం అనేది విత్ డిఫాల్ట్ అంటే మనం ఏం చేయకపోయినా వాల్యూ వచ్చేది అయితే గిట్ట ఈ ఇన్సర్ట్ క్వెరీలో చేంజ్ చేయకపోయినా పర్లేదు సో బేసిక్ ఏంటంటే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంది ప్రాజెక్ట్లో మాత్రం ట్రూత్ఫుల్గా అన్ని సింక్లో పెట్టాలి లేదు ఇంటర్వ్యూ కోసం మనం వాడు అడిగే క్వశ్చన్కి కొంచెం లీనియన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఎస్ ఆప్షనల్స్ కూడా ఉంటాయి అన్ని ప్లేస్లో చేంజ్ చేయక్కర్లేదు సెలెక్ట్ క్వెరీలో అన్ని ప్లేస్లో చేంజ్ చేయక్కర్లేదు ఏదైతే ఈ ప్రోగ్రామ్కి కాలమ్స్ అవసరమో ఆ కాలం మాత్రం చేస్తాం ఏదైతే న్యూ కాలం ఏదైతే పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ అవుతుందో ఆ ప్రోగ్రామ్ మ్యాండేటరీగా చేంజ్ చేయాలి ఆ ప్రోగ్రామ్ మ్యాండేటరీగా కంపైల్ చేయాలి ఆ ప్రోగ్రామ్ మ్యాండేటరీగా ప్రొడక్షన్కి మూవ్ చేసుకోవాలి డిక్కల్ జన్ చేంజ్ చేయడం మాత్రంలో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కంపైల్ చేయక్కర్లేదు అది ఆప్షనల్ మనం ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ బట్టి ప్లాన్ చేస్తాం ఓకే ఇందులో మీకు కొన్ని డీటెయిల్స్ అర్థం కాలేదు అనుకుంటే మీరు చాట్లో పెట్టండి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్స్లో పెట్టేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగినాయి అయితే ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టండి ఓకే వన్ బై వన్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారండి యూట్యూబ్లో అయితే ఈ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒక్కొక్క ఆన్సర్ ఇవ్వడం కష్టం అండి అన్ని కలిపి ఒకటే ఎక్సెల్ షీట్ నా మెయిల్ ఐడికి కానీ నా వాట్సాప్ కానీ ఒకటేసారి పంపించేయండి నేను అవన్నీ ఇందులో యాడ్ చేసి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే నా సెవెంత్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద లోడ్ మాడ్యూల్ మిస్మ్యాచ్ ఎరర్ కోడ్ నా ఇది ప్రాక్టికల్గా రాదండి ప్రాజెక్ట్ల ప్రకారం అయితే రియాలిటీ ప్రకారం అయితే ఈ మిస్మ్యాచ్ ఎరర్ అయితే రాదు ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అయితే మీకు ఎస్కేఎల్ కోడ్ మైనస్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ వస్తుంది ఓకే థియరిటికల్గా చెప్పాలనుకుంటే ప్రాక్టికల్గా నేను ఎన్నో రకాలుగా ట్రై చేశాను అసలు రానే రాదండి ప్రాజెక్ట్లు అయితే అసలు ఈ నెంబరే కనపడదు ఇంటర్వ్యూ కోసం అయితే చెప్తాను ఎస్కేఎల్ కోడ్ మైనస్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ అనేది టైమ్ స్టాంపు మిస్ మ్యాచ్ లోన్ మాడ్యూల్ మిస్ మ్యాచ్ కాదు అది టైమ్ స్టాంప్ మిస్ మ్యాచ్ హియర్ దానికి ఏంటంటే మీ కోబాల్ యొక్క లోడ్ టైమ్ స్టాంపు మీ డిబిటి యొక్క ప్యాకేజ్ టైమ్ స్టాంప్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటే మాత్రం సిస్టమ్ ఒప్పుకోదు అనమాట ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో అదొక కైండ్ ఆఫ్ రూల్ పెట్టుకుంటుంది ఈ రెండు సేమ్ అంటే రన్ చేయాలని సో మీ లోడ్ మాడ్యూల్ డిఫరెంట్ టైమ్ స్టాంప్ ప్యాకేజ్ డిఫరెంట్ టైమ్ స్టాంప్లో ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది అలాగే ఒక సెకండ్ ఎంత టైం ఉందో చూద్దాం రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది ఎయిట్ వన్
ఆ పర్టికులర్ కాలం కి అండ్ నల్ అనేది మీకు ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ డాటా సో అది టేబుల్ లో ఉండడం వల్ల మనకి ఏమి యూజ్ ఉండదు దాని వల్ల మనకు ప్రాబ్లమ్స్ తప్ప సో బేసిక్ గా ఇంటూలో ఈ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ నల్ వాల్యూస్ ఎలా తీస్తావు అనిల్ సో ఒకవేళ టేబుల్ లో తక్కువ రోసే ఉన్నాయి అనుకోండి ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్ మీరు డీటెయిల్ గా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇంటర్వ్యూలో ఒకవేళ టేబుల్ లో తక్కువ రోసే ఉన్నాయి అనుకోండి అప్డేట్ క్వెరీ ద్వారా మీరు డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏదైనా సెట్ చేయొచ్చు ఆప్షన్ వన్ బట్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో అలా ఉండదు ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు డైరెక్ట్ చెప్తాడు ఇందులో నాకు ఈ టేబుల్ ఆల్రెడీ మిలియన్ రోస్ ఉన్నాయి ఎలా నువ్వు నల్ వాల్యూ తీసేస్తాను అడుగుతాడు ఓకే నాకు కొంచెం సీరియస్ క్వశ్చన్ ఇది సో ఇందులో ఏంటంటే మీరు అప్డేట్ క్వెరీ ఇచ్చేసి మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్ ని అప్డేట్ చేయడం కూడదు ఓకే ఇట్ వోంట్ బీ పాసిబుల్ ఎరర్స్ వచ్చేస్తాయి సిస్టమ్ అంత సేపు నీ కోసం అప్డేట్ క్వెరీ రన్ చేయదు కాబట్టి అప్డేట్ క్వెరీతో రన్ చేయలేం దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ సిస్టమ్ లో ఏం చేయాలంటే ప్రొడక్షన్ లో డైరెక్ట్ ఏం చేయదు మీకు తెలుసు టెస్ట్ సిస్టమ్ లో ఏం చేయాలంటే ఏదైతే కొత్త టేబుల్ ఉందో దాన్ని అన్లోడ్ చేయాలి ఫస్ట్ కొత్త టేబుల్ ఏదైతే న్యూ అంటే టేబుల్ కొత్త కాలం తో ఏదైతే ఉందో దాన్ని అన్లోడ్ చేయాలి అన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ దాన్ని పంచ్ ఫైల్ అంటాము టేబుల్ యొక్క డాటా రెక్ ఫైల్ అంటాము ఆ రెక్ ఫైల్ లో ఏం చేయాలంటే షార్ట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి షార్ట్ జేసెల్స్ యూజ్ చేసి లాస్ట్ ఈ కొత్త కాలం కి ఏదైతే ఉందో దానిలో ఆ వాల్యూ బి ఇంకొత్త వాల్యూ తోని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ పొజిషన్ లో నల్స్ అనేది వచ్చినాయి అనుకోండి వన్ నాట్ ఫైవ్ లో వన్ నాట్ సిక్స్ లో ఎక్కడైనా ఒకటాడా మీరు కొత్త వాల్యూ ఏదైతే మీరు డిఫాల్ట్ గా సెట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా ఆ లోడ్ ఫైల్ లో సెట్ చేయాలి ఫైల్ లో సెట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫైల్ ని ఆ పంచ్ ఫైల్ లో పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుని టెస్ట్ టేబుల్ లోకి లోడ్ చేయాలి ఓకేనా సో అన్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నల్తో వచ్చిందండి షార్ట్ యూజ్ చేసుకుని డాటా చేంజ్ చేశారు దాని తర్వాత అదే డాటాని లోడ్ చేశారు అనుకోండి సో టెస్ట్ టేబుల్ లోకి వచ్చేసరికి మీకు తెలిసిపోతుంది ఈ ట్రిక్ పని చేసిన దాన్ని వన్స్ అట్ ఈస్ డన్ ఆ ప్రాసెస్ అయితే రన్ అయింది అనుకుంటారో అప్పుడు ప్రొడక్షన్ లో వన్ టైమ్ స్టెప్ కింద చేయాలి సేమ్ థింగ్ మీకు టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే ఆ మీ అనుకున్న పాయింట్స్ అన్ని ప్రొడక్షన్ లో పెట్టారు అనుకోండి ప్రొడక్షన్ లో ఫెయిల్ అయితే ఉన్న డాటా అంతా ఎగిరిపోతుంది మీకు తెలుసు ఓకేనా సో మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ టెస్ట్ సిస్టమ్ లో అన్లోడ్ చేంజ్ లోడ్ ఈ స్టెప్స్ యూజ్ చేసుకుని చేయాలి మీరు ఇంటర్వ్యూలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి ఓకేనా ఇంత తెలుగులో చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కానీ మీకు జాబ్ రాదు సో ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్పాలి ఈ ఆన్సర్ అనే దానికి మీరు ఇంకో వీడియో నేను షేర్ చేస్తాను ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను అందులో మిగతా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మీరు ఇంటర్వ్యూలు ఎలా చెప్పాలి కూడా అర్థమవుతుంది అండి నైన్త్ క్వశ్చన్ కెన్ వీ క్రియేట్ డిక్కల్జన్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్ ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాజ్ ఎ చేంజ్ అండ్ వీ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ సేమ్ క్వశ్చన్ అండి సో ఒకవేళ కాపీ బుక్ లో చేంజ్ అయితే జనరల్ గా ఏంది ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేది అన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ కాపీ బుక్ ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ అవుతుందో అన్ని ప్రోగ్రామ్ లో కంపైల్ చేయాలి ఇక్కడ ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ లో నేను కాపీ బుక్ లో చేంజ్ చేస్తాను డిక్కల్జన్ అనేది కాపీ బుక్ అండి కాపీ బుక్ లో చేంజ్ చేస్తాను కానీ ఈ కాపీ బుక్ నాకు ఒక ప్రోగ్రామ్ కే యూజ్ అవుతుంది మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా నేను కంపైల్ చేయాలా అని అడుగుతుండ్రు సో నువ్వు సింక్ లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే అన్ని కంపైల్ చేయాల్సిందే లేదు అవసరం లేదనుకుంటే ఏంటి సింపుల్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ నే కంపైల్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ స్టోరీ ఇక్కడ చెప్పింది ఇక్కడ చెప్తున్నాను నేను లాస్ట్ థింగ్ కెన్ వీ యూస్ డిక్కల్జన్ విత్ కాపీ స్టేట్మెంట్ అండ్ కెన్ వీ కోడ్ పోస్ట్ వేరబుల్స్ ఇన్ వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్ నా ఈ క్వశ్చన్ కి ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కి ఇంటర్ లింక్ అయి ఉన్నది సో ఫస్ట్ ఏందని అడుగుతుండ్రు కెన్ వీ యూస్ డిక్కల్జన్ విత్ కాపీ స్టేట్మెంట్ అట నో నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే టేబుల్ కి సంబంధించిన ఏదైతే వేరబుల్స్ ఉన్నాయో అవి ప్రీ కంపైలేషన్ లో రెడీ ఉండాలి సో కాపీ స్టేట్మెంట్ అనేది కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి డిక్కల్జన్ తీసుకెళ్లి కాపీ స్టేట్మెంట్ లో పెట్టారు అనుకోండి సిస్టమ్ యూజ్ అవ్వదు మీకు ఎర్ర కొట్టేస్తుంది ప్రీ కంపైలేషన్ లో నాకు కాలం వేరబుల్స్ డిక్కల్ వేరబుల్స్ హోస్ట్ వేరబుల్స్ దొరకట్లే అని చెప్పి ఎర్ర కొట్టేస్తుంది సో దీనికి ఆన్సర్ నో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చాడు కెన్ వీ కోడ్ హోస్ట్ వేరబుల్స్ ఇన్ వర్కింగ్ స్టోరేజ్ టేబుల్ వేరబుల్స్ ఓకే నేను కాపీలో పెట్టకుండా డైరెక్ట్ గా కోడ్ చేయొచ్చా ఎస్ కోడ్ చేసుకోవచ్చు వర్కింగ్
కంపెనీ కూడా ఇవ్వండి ఏ కంపెనీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వండి డైరెక్ట్ ఎక్సెల్ షీట్లో నాకు మెయిల్ ఐడికి ఇవ్వండి ఓకే నా మెయిల్ ఐడి ఇక్కడ పెడితేను నేను అక్కడ పోల్సాని టూ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనుకుందాం ఓకేనా దానికి పంపించండి డైరెక్ట్ ఎక్సెల్ షీట్లో పంపించండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ పంపించకండి ప్లీజ్ అది కొంచెం ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది మీకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఇంకేమైనా కావాలనుకున్నా కానీ నాకు ప్రాపర్ మెయిల్ పాయింట్లో వర్డ్ పెట్టండి సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్ పెట్టి పంపించండి ఓకేనా సో ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే నా ట్రైనింగ్ డీటెయిల్స్ కానీ నా ట్రైనింగ్ రికార్డింగ్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చెక్ చేయండి సరిపోతుంది సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇలా ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కోబాల్ డిబిటు సంబంధించినవి మేబీ ఇందులో నుంచి మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వస్తే హ్యాపీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకేనా రైట్ సీ దెన్